శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలాత్రిప సుందరైన మహ జై జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు ఆషాఢ బహుళ విదియ ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా చవితి గడియలు మనకు ప్రవేశిస్తున్నాయి అదే ప్రకారంగా ఈరోజు ఉన్నటువంటి వారం సోమవారం నక్షత్రం ధనిష్ట నక్షత్రం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు కూడా ఉంది శతభిష నక్షత్రం సౌభాగ్య యోగం గరజి వణిజ కరణాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్ర సంయోగంతో కూడినటువంటి నేటి రోజున కృషితో కూడినటువంటి కార్యక్రమాలకు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు వాహన మరమత్తులకు వ్యాపారపరమైనటువంటి అంశాలకు కాలం అనుకూలంగా ఉంది అంటే ఒకటికి నాలుగు సార్లుగా ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప సానుకూల పడవు అనుకునేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి శ్రీకారం చుట్టడానికి అలానే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలకు వాహనాలకు సంబంధించిన మరమత్తులకు వ్యాపారపరమైనటువంటి అంశాలకు ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉంది ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వారం మనకి సోమవారం అయింది కనుక ఈ ఇందు వారాన్ని పురస్కరించుకొని సోమవారాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు మనం శివారాధన చేయడం మంచిది ఈ శివారాధన అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలని వెను వెంటనే కలగజేసేటువంటిది శివారాధన వలనే మనందరికీ కూడా ఐశ్వర్యము కలుగుతుంది కనుక శివారాధన తథ్యముగా చేయవలసినటువంటిది అని చెప్పని మనం ప్రత్యేకము చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఉత్తర దిక్కుకి ఆధిపత్యం వహించేటువంటి వాడు యక్షులందరికీ కూడా అధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడికి అటువంటి నవనీతులు అతని అధీనంలో ఉండటానికి అంతర ఐశ్వర్యం ఆయన కలగడానికి హేతుమైనటువంటి వాడు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడే విశ్వావసు బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఈ వైశ్రావణుడు ఈయన కుబేరుడికి ఉన్నటువంటి అసలైనటువంటి పేరు అది వైశ్రావణుడు కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళి తన పేరు మీద అక్కడ ఒక శివలింగాన్ని స్థాపన చేసి కొన్ని వేల సంవత్సరముల వాడు శివపంచాక్షిణి మహామంత్రములను స్తంభించగా దానికి తుష్టి చెందినటువంటి పరమేశ్వరుడు కలత్ర సహితంగా పార్వతీ సమేతంగా సాక్షాత్కరించాట అలా పార్వతీ సమేతంగా సాక్షాత్కరించినటువంటి స్వామిని చూసి తన్మయుడైనటువంటి కుబేరుడు అమ్మవారి వంక తదేకంగా చూశాట అసలు ఇవిడు ఎంత తపస్సు చేసి ఉంటే పరమేశ్వరుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా అనుభవిస్తూ ఉండుంటుంది అని చెప్పని కన్నార్పకుండా సర్వమంగళ వంక అలా చూస్తూ ఉండేసరికి జగన్మాదకి క్రోధం వచ్చిందిట వీడేమి నా వంక కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడని చెప్పని కోపగించుకొని ఏ కంటితో అయితే నన్ను వీక్షిస్తున్నాడో ఆ కన్ను వీడికి లేకుండుగాక అని చెప్పని ఆ తల్లి మనసులో సంకల్పం చేయగా ఏ కంటితో అయితే కుబేరుడు చూస్తున్నాడో ఆ కన్ను పేలిపోయిందిట దాంతో భయం చెందినటువంటి కుబేరుడు పరమేశ్వరుడు ప్రార్థన చేయగా పార్వతీ నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు ఇతను మనం భక్తుడు సుమ ఇతనికి ఎంతసేపు నువ్వు ఎంత తపస్సు చేసి ఉంటావు అని చెప్పి ఈర్ష్యపడ్డాడే తప్ప మరొక భావన ఏమీ లేదు అయితే ఈర్ష్య అయినా ఉండరా అనేది కనుక నువ్వు చేసిన తగినటువంటి పనియే ఇతనిని మాత్రం అనుగ్రహించు అన్నట్ట పార్వతీదేవిని అప్పుడు అమ్మవారు అతని ఎంత జాలి పొంది అతనికి గాజు కన్నుని అమర్చిందిట ఆ తల్లి ఇదే అసలు మనకి పురాణాల్లో కనబడేటువంటి మొట్టమొదటి కంటికి సంబంధించినటువంటి శస్త్ర చికిత్స బేరము అంటే శరీరం శరీరం కన్ను లేనటువంటి కాలం చేత అందవిహీనమైంది కనుక ఆ వైశ్రావణుడికి కుబేరుడు అనేటువంటి పేరు వచ్చింది బేరం అంటే శరీరం అది అందవిహీనమైంది అందుకని అతను కుబేరుడుగా నాటి నుంచి పిలువబడుతూ వచ్చాడు అని చెప్పని ఈ కుబేర శబ్దం వినబడగానే మనకి మొట్టమొదట రావాల్సినటువంటి ఆలోచన ఏమిటంటే ఈర్ష్య పనికి రాదు ఈర్ష్య ఉన్నటువంటి వారు ఎంతటి తపస్సు చేసినటువంటి వారైనా ఎంతటి మహాత్ములైనా కానీ దాని ఫలితం అనుభవించి తీరతారు అనడానికి ఇది ముందు ప్రధానమైనటువంటి అంశము అప్పుడు కుబేరుడి ఎందు జాలి పొందినటువంటి పరమేశ్వరుడు అతను చేసినటువంటి తపస్సుకి ఫలితబలంగా నిన్ను యక్షలోకానికి అధిపతిని చేస్తున్నాను యక్షులందరినీ కూడా నువ్వు శాసిస్తూ సమస్తమైనటువంటి ఐశ్వర్యానికి కూడా నువ్వు ప్రతినిధిగా ఉంటావు అని చెప్పిన శాసనం చేశాట అంతేగాక ఎవరికి లేనట్టు ఒక ప్రత్యేకమైన వరాన్ని నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను నేను నేను ఆ మిత్రుడిగా స్వీకరిస్తున్నాను అన్నట్ట పరమేశ్వరుడు అందుకని కుబేరుడికి పరమేశ్వరుడికి స్నేహం ఎక్కువ అప్పుడు వెంటనే కుబేరుడు అన్నట్ట స్నేహం అంటే బాగుంది కానీ స్నేహితులు ఒక చోట ఒకరు ఇంకొక చోట ఇంకొకరు ఉంటే స్నేహం ఎలా వర్ధిల్లుతుందయ్యా ప్రక్క ప్రక్కగా ఉంటే కదా స్నేహం వర్ధిల్లేది కనుక నువ్వు నాకు చెరువులో ఉండాలి అని పరమేశ్వరుడిని వరం కోరుకున్నట్ట సరేనని చెప్పని ఉత్తర దిక్కులో నీ యక్షలోకం ఉంటుంది కనుక ఈశాన్యం దాని ప్రక్కకే ఉండేటువంటి ఈశాన్యంలో నా లోకాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా అని చెప్పని అక్కడ కైలాసవాసిక పరమేశ్వరుడు ఎప్పటికీ నివసించడం అనేది ప్రారంభం చేశాడు అని చెప్పని మనకు పురాణాలు చెప్తూ వస్తున్నాయి కనుక గమనించండి కుబేరుడు అంటే ఈర్ష్యకు ప్రతీకగా ఉండేటువంటి వారు ధనము ఎదుటి వారి దగ్గర చూసి మనం ఈర్ష్యపడ్డామా మనకి అటువంటి కుబేరత్వమే వస్తుంది నా దగ్గర ఎక్కువ ధనం ఉంది అనేటువంటి అహంకారం చూపెట్టామా 
అప్పుడు మనకు కలిగేటువంటి కుబేరత్వమే అవుతుంది అటువంటి ఏ దోషాలు లేకుండా ఉండటానికి మహత ఐశ్వర్యం కలగడానికి లభించినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని చక్కగా మనం అందరం కూడా ఉపయోగించుకొని వేదోక్తవీతమైనటువంటి కర్మాచరణ చేసి ధన్యతను సాధించడానికి కావాల్సింది శివానుగ్రహం అటువంటి ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందడానికి ప్రతి సోమవారం కూడా శివుని ఆరాధన చేయాలి ఎవరి ఇంటి అయితే సిరి నిలవడం లేదు అని బాధపడతారో వారు ప్రతి సోమవారం కూడా శివాలయానికి వెళ్ళి ఆవు నేతతోటి దీపారాధన చేసి ఈశ్వరుడు కనుక నూట ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ వచ్చినట్లయితే ఆ ఇంట సిరి తథ్యముగా నిలబడుతుంది అని చెప్పని లింగ దర్శన మాత్రం వా నియమైన శివప్రదం మృత్పిష్ట గోశకృత్ పుష్పై కరవీరైన వా పలై గుడేన నవనీతేన భస్మన నైవేద్యద రుచి లింగం యత్నేన కృత్వాంతే యజే తదనుసారత అంటూ ఎవరైనప్పటికీ కూడా శివలింగాన్ని కనుక నిత్యము వెళ్ళి శివాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేయడం అనేది ఒక వ్రతంగా పెట్టుకొని శివ దర్శనం చేసినంత మాత్రం చేతిన వారందరూ కూడా శివ సాయుధ్యము లభిస్తుంది అన్నారు ఇది చతుర్విధ మోక్షాల్లో ప్రధానమైనటువంటి ఒక ప్రథమమైనటువంటి మోక్షంగా చెప్తారు సాలోక్యము సామీప్యము సారూప్యము సాయుధ్యము ఇవి నాలుగు కూడా మనకు ఉండేటువంటి మోక్షానికి ఉండేటువంటి స్థితులు సాలోక్యము అంటే పరమాత్మ ఉన్నటువంటి లోకంలోనే మనము నివసించగలగడం అంటే మనం విష్ణువుని ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి వైకుంఠం ఈశ్వరుని ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి కైలాసం ఇలా వారి వారి లోకాల్లోకి వెళ్ళి మనం నివసించగలగడం సాలోక్యం సామీప్యం అంటే ఆ లోకంలో కూడా ఇంకా పరమాత్మకి మరింత చేరువుగా నివసించగలిగేటువంటి యోగాన్ని మనం పొందడం ఆ తర్వాత మూడవది సారూప్యము సారూప్యం అంటే పరమాత్మ లాంటి స్వరూపాన్ని మనం పొంది ఉండటం అంటే మనకి ఉదాహరణకి పురాణాల్లో చూసినట్లయితే విష్ణు పారిషదులు వచ్చారు అనగానే ఆ విష్ణు పారిషదులు ఎలా ఉంటారు విష్ణువులానే పీతాంబరాన్ని ధరించి చక్కని కస్తూరి తలకాన్ని పెట్టుకొని చేతిలో శంఖ చక్ర గదాదులను ధరించినటువంటి వారే చూడగానే స్పృత్ రూపురే ఆహా అనబడేటట్టుగా ఉంటారు అంటే విష్ణు స్వరూపం ఎలా ఉందో వారి స్వరూపం కూడా అలానే ఉంటుంది అలానే శివుని ఆరాధన చేసేటువంటి వారు శివ సాహిత్యం పొందారంటే పరమేశ్వరుల్లానే ఐదు వక్రములను కలిగి చక్కని జటాజూటము కలిగి అందరూ కూడా గంగాధారులై అందరూ కూడా చంద్రశేఖర్ ై అందరూ కూడా కరిచర్మాంబ్రదులై అందరూ కూడా చేత త్రిశూలాన్ని ధరించినటువంటి వారే చూడగానే మంగళప్రదమైనటువంటి శివస్వరూపంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు అటువంటి స్థితిని పొందడాన్ని సారూప్యతా సిద్ధి అని అంటారు ఈ మూడిటికి కూడా ఆవుల ఉండేటువంటిది అత్యంత దుర్లభమైనటువంటిది శివ సాయుధ్యము పరమాత్మల ఐక్యమైపోవడం అటువంటి పరమాత్మ ఐక్యతను పొందడానికి కాను చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే నిత్యము శివలింగ దర్శనం అంత అంతకన్నా ఏమి లేదన్నారు ఎవరైతే లింగ దర్శన మాత్రం వా నియమైన శివప్రదం నియమంగా పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా శివ దర్శనం నేను చేసి తీరతానని నియమం పెట్టుకొని ప్రతిరోజు శివ దర్శనం చేస్తారో వారికి శివ సాయుధ్యము కలుగుతుంది అంతేగాక మట్టితో కానీ పిండితో కానీ గోమయం ఆవుపేడతో కానీ పుష్పాలతో కానీ ఆ పుష్పాల్లో కూడా గన్నేరు పువ్వులతో కానీ పలాలతో కానీ బెల్లంతో కానీ వెన్నతో కానీ విభూతితో కానీ తుదక అన్నంతో కానీ మనకు మనస్సుకు నచ్చిన ప్రకారంగా ఈ ఈ వస్తువులతో కనుక శివలింగాన్ని తయారు చేసి పూజ చేసినట్లయితే వారిని శివుడు వెంటనే అనుగ్రహిస్తాట ఇటువంటి అంటే ఏ ఏ ద్రవ్యాలతో శివలింగాన్ని తయారు చేసి పూజ చేయొచ్చో చెప్పడానికి చెప్తూ ఈ మాట చెప్పారు వాటిల్లో కూడా ఈ కలియుగంలో మట్టితో చేసినటువంటి శివలింగాన్ని కనుక పూజించినట్లయితే త్వరగా ఫలితం కలుగుతుంది అన్నారు క్రితే రత్నమయం లింగం త్రేతాయాం హేమ సంభవం ద్వాపరే పారదం శ్రేష్టం పార్థివంతు కలవుయుగే అష్టమూర్తిషు సర్వాసు మూర్తి పార్థవీ వర అనన్య పూజిత విప్రా సప్త సప్త స్మాన్ మహత్ఫలం అంటూ దీని గురించి ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది కృతే రత్నమయం లింగం కృతయుగంలో రత్నాలతో చేసినటువంటి లింగములు త్రేతాయుగంలో బంగారంతో చేసిన లింగము ద్వాపర యుగంలో పాదరసంతో చేసినటువంటి శివలింగము శ్రేష్టములైతే కలియుగంలో మార్తం పార్థివ లింగం చాలా శ్రేష్టమైంది పరమేశ్వరుడికి ఉన్నటువంటి అష్టమూర్తి లింగములు ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా అష్టమూర్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటి కూడా సారభూతమైనటువంటిది పృథ్వీ తత్వం కలిగినది అందుకని పృథ్వీ తత్వం కలిగినటువంటి మట్టితో చేసినటువంటి శివలింగంతో కనుక స్వామిని పూజ చేసినట్లయితే అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను మనం పొందవచ్చు అన్నారు కనుక సోమవారం అన్నాడు ఈ పార్థివలింగాచన చాలా విశేషమైన ఫలితాన్ని కలగజేస్తుంది పార్థివారాధనం పుణ్యం ధన్యవాయుర్ వివర్ధనం తుష్టితం పుష్టితం శ్రీదం కార్యం సాధక సప్తమయీ ఎవరైతే ఈ పార్థివలింగాన్ని పూజిస్తారో వారందరికీ కూడా ధనము ఆయుష్యు ఎప్పటికీ కూడా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయట తుష్టి కలుగుతుందిట పుష్టి కలుగుతుందిట శ్రీ ఏర్పడుతుంది అన్నారు ఇక్కడ శ్రీ అంటే ఏది కావాలని కోరుకుంటున్నామో అదంతా కూడా శ్రీ ధన్యత అండి శ్రీ అంటే అంతకన్నా ఏం లేదు ధనం అగ్ని ధనం వాయు ధనం సూర్యోధనం వసుహు అంటాం సూర్యుడు ధన్యత చెందుతున్నాడు తన కాంతి ద్వారా లోకాలన్నీ కూడా వెలుగునిచ్చి చంద్రుడు ధన్యత చెందుతున్నాడు తన కాంతి ద్వారా లోకాలన్నీ కూడా ఔషధాలనిచ్చి అలానే మనం కూడా ఎప్పటికీ కూడా ధన్యులమై ప్రకాశించగలుగుతాం కనుక శ్రీదం కార్యం సాధక సప్తమయీ యదా లద్దోపచారయిశ్చ భక్తియా శ్రద్ధా సమన్విత పూజేత్ పార్థివం లింగం 
సర్వకామ అర్థ సిద్ధిదం లభించినటువంటి సమస్తమైన ఉపచారాలతో ఎక్కడ కూడా పీనాసి తనం చూపెట్టకుండా ఇలా ప్రతిసారి కూడా చక్కగా పార్థివలింగాన్ని కనుక పూజిస్తూ వచ్చినట్లయితే సమస్తమైనటువంటి కోరికలు కూడా నెరవేయడంతో పాటుగా ఇహైవ ధనవాన్ శ్రీమాన్ అంతే రుద్రోభిజాయతే ఈ భూలోకంలో సమస్తమైన భోగాలు కూడా అనుభవించి అంచవందు పరమార్థాన్ని కూడా వారు పొందగలుగుతారు అని చెప్పి అని చెప్పారు కనుక పార్థివ లింగాచన చాలా శ్రేయస్కరమైంది ఇది చేయడానికి మనకి శక్తి లేకపోయినట్లయితే కనీసం శివదర్శనం చేస్తాం అని ఒక నియమం పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా వెళ్ళి శివదర్శనం చేసిన అంత పుణ్యాన్ని కూడా పొందగలుగుతాం ముఖ్యంగా సోమవారం నాడు శివారాధన చేయడం వలన ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది కనుక ఈ రోజున మనం అందరం కూడా శివారాధన చేసి సంపన్నుల మేధముగాక శివానుగ్రహానికి మనం అందరం కూడా పాత్రుల మేధముగాక అని చెప్పిన ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం ఇద్దాం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి అందున విశేషించి శని బాధల నుంచి బయటపడడానికి కానీ ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఇంట్లో ఎవరికైనప్పటికీ కూడా శని దశ నడుస్తూ తన్మూలకంగా తగాదాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు అందులోంచి బయటపడడానికి కానీ ఉపయోగపడేటువంటి చాలా చాలా తేలికైనటువంటి పరిహారాన్ని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకు చూడండి ఏలి నాడ్స్ అని అనుకుందాం ఏలి నాడ్స్ అని ఎలా ఉంటుంది మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది మొదటి రెండు నారేళ్ళు మధ్యలో ఉండే రెండు నారేళ్ళు చివరిలో ఉండే రెండు నారేళ్ళు ఈ చివరిలో ఉండేటువంటి రెండున్నారేళ్ళు కుటుంబ కలహాలకి కారణమవుతూ ఉంటుంది లేదా ఇంట్లో ముగ్గురికి కానీ నలుగురికి కానీ శని దశలు కానీ శనికి సంబంధించిన అర్ధాష్టమ అష్టమ ఏలిన నాడ్స్ అని ఇట్లాంటివి కానీ నడుస్తున్నా కూడా తగాదాలు వివేదాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అటువంటి దోషాలు ఏర్పడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏమీ చేయని అవసరం లేదు పెద్ద కష్టం కూడా ఏం లేదు ఇంట్లో బాగా చీకటిగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఏది ఉందో అది చూసుకోండి అది ఏ దిక్కులో ఉన్నటువంటి పర్వాలేదు బాగా చీకటిగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది చూసుకోండి అక్కడ ఒక ఇనప పాత్రలో ఆవ నూనె పోయింది అంటే ఇనుముతో చేసినటువంటి ఒక బౌల్ లాంటిది తీసుకోండి దాన్ని నిండుగా ఆవ నూనె పోయింది అందులో ఒక రాగి నాణం వేసి అట్టు పెట్టండి ఆ ప్రాంతం మాత్రం ఎప్పుడు చీకటిగా ఉండే విధంగా మాత్రం ఉండాలి ఆ చీకటిగా ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో ఒక ఇనప పాత్ర తీసుకొని దాన్ని నిండుగా ఆవ నూనె పోసి అందులో ఒక రాగి నాణం వేసి అట్టు పెట్టండి ఈ శని దోషం వల్ల ఏవైతే కుటుంబ కలహాలు కలిగి ఒకరితో ఒకరు కొట్లాడుకుంటూ శాంతి లేకుండా జీవనం సాగించేటువంటి స్థితిగతులు ఏర్పడుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా దీని వలన తొలగిపోతాయి సందేహపడవలసినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు ఖచ్చితమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటిది చాలా తేలికైనటువంటి పరిహారం ఈ పరిహారం ఇటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం శివస్తే